Pag-usapan naman natin ang istorya tungkol sa isang sikat na antibiotics sa buong mundo na nadiskubre ng isang Filipino doctor. Hindi nyo alam yun, no? Subalit nang nadiskubre niya ito ay nagkaproblema siya. Ano kaya ito? Alam nyo ba ang gamot na erythromycin? Ito ang kaliniwang ginagamit bilang alternatibong gamot para sa pasyenteng allergic sa gamot na penicillin. Masasabi nating officially recognized itong gamot na ito internationally dahil sa daming iba namang pasyenteng na igamot nito worldwide. Ang galing! Alam mo ba ang nakadiscover nito ay hindi man lang na-recognize, hindi nakilala, at hindi rin nakatanggap ng kahit ni isang kusing barya man lamang? Tara at alamin natin ang kwento sa video ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito na karunungan, i-click lamang ang subscribe button at ang bell notification para sa mas marami pang mga updates. Taong 1949, nadiskubre ni Dr. Abelardo Aguilar ang gamot na erythromycin. Siya ay isang Filipino physician na nagmula sa Iloilo City. Noong panahong iyon, siya ay isa pang medical researcher ng isang American pharmaceutical firm na Eli Lilly and Company, na isang global company na nakabase sa Indiana, USA. Founded ito ng isang pharmaceutical chemist at veteran ng American Civil War. Habang gumagawa ng kanyang research itong si Dr. Aguilar, nagmuni-muni muna siya sa kanyang bakuran. Nakita na lamang niya ang kanyang sarili na kumukuha ng isang soil samples mula sa kanyang bakuran. At hiniwalay niya ang mga microorganisms na mga bakterya na siya namang dahilan para madiskubre niya ang antibiotic na erythromycin. Simula dito ay nagbigay siya ng mga samples ng kanyang mga nadiskubre sa isang employer sa nasabing kumpanya. Iningatan at pinag-aralan naman ng nasabing kampanya ang samples o mga nadiskubre ni Aguilar nang walang pasubali. Taong 1952, official na ang kinilala ang gamot na erythromycin at inilunch ng nasabing kumpanya ang produktong ito sa ilalim ng brand name na Ilozone. Ang pangalan Ilozone ay hinango mula sa word na Iloilo, ang lugar kung saan nakolekta ang mga samples nito. Matapos nito ay nag-file agad ng patent protection ng, ng Alay Lily and Company para sa nasabing gamot at nirecognize naman ito ng Amerika. Subalit ni pangalan man lang ni Dr. Aguilar ay hindi man lang na-mention. Bilang pampalubag loob ay pinangakuan ng nasabing kampanya sa pamamagitan ng kanilang district manager itong si Dr. Aguilar. Napapupuntahin daw siya sa manufacturing plant ng kampanya sa Indianapolis kung saan dun raw siya i-recognize. Subalit nang mag-resign itong manager niya, abay, ang pangakong trip to Indianapolis ay naglaho rin parang bulak. Nagpadala rin siya ng kanyang personal letter sa kumpanya para sa kanyang mga benefit. Subalit nagbibingi-bingihan ng Eli Lilly and Company. Umalis sa nasabing kumpanya itong si Dr. Aguilar at nagtayo lamang ng kanyang sariling klinik sa Iloilo kung saan nakuha niya ang reputasyon na pro-poor doctor. Pero nung time na yon hindi pa rin siya sumuko. Gusto pa rin niyang makamit ang recognition at compensation mula sa kanyang nadiskubre doon sa kanyang dating tinatrabahuan. Subalit kahit ni isang sentimo ay wala pa rin siyang natatanggap. Taong 1993 na matay ang pobreng si Dr. Aguilar. Bago pa man siya binawian ng buhay ay sinulatan niya ulit ang kumpanya. Ni-request niya sa Alay Lily and Company ang halagang $500 million royalties upang makaset up siya ng foundation na siyang magpro-provide ng accessible health services sa mga Pilipino. Pero gaya ng dati, ni-reject pa rin ng kanyang sinulat. Ang hinaing na ito ni Dr. Aguilar ay ipinaglaban din noon ng dating senador Juan Flavier na isa ring doktor laban sa nasabing kumpanya. Pinersonal na follow-up pa ng senador ang hinaing ni Dr. Aguilar sa kumpanya at kahit binanatan pa ng media ang isyong ito noon, abay, nagmamatigasan pa rin itong nasabing kumpanya. Ayon kasi sa kumpanya, wala raw sa kontrata sa pagitan ni Dr. Aguilar 
magkasabing kumpanya ang magbigay ng royalties or compensation dahil sinusweldohan naman daw itong si Dr. Aguilar at may mga benepisyo rin naman daw na natanggap itong ating doktor. Maliban pa rito, may natanggap na sulat ang pamilyang Aguilar mula sa hindi nagpakilalang tao na umano'y dating tauhan ng kumpanya at sinabi nitong Idinidiscriminate daw ng Eli Lili itong si Dr. Aguilar dahil hindi naman daw siya Amerikano. At talagang persahan daw siya ang pinagre-resign bago pa naman malaman na ang kanyang nadiskubre ay worth billions pala. Nagagamot ng erythromycin ang mga impiksyong, gawa ng mga bakterya sa respiratory tract gaya ng pneumonia, bronchitis, Legionnaires, Legionnaires disease na isang uri ng lung infection at pertussis na isang serious infection na siyang dahilan ng matinding pag-ubo. Ginagamit din itong na-discovering antibiotic ni Dr. Aguilar laban sa mga bakterya na gukos ng sexually transmitted disease o STD at iba pang mga skin infections. Sa kabuuan, ang tabaho ng erythromycin na ipinapahinto nito ang pagdami ng mga bakterya. So ayan, ang kwento na hatik sa kaalaman na magpapatibay ng iyong karunungan. Kung kayo man ay may mga solusyon at reaksyon kaugnay sa video nito, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. At sundin niyo rin kami sa aming official Facebook page na karunungan na naka-flash sa inyong mga screens. Maraming salamat sa patuloy na pagtingkilik sa karunungan. Kita-kita po tayo muli sa susunod naming mga videos. Hanggang sa muli!